so students as you know less than two months are left for your gate exam uh, hardly 55 days to be more specific or is at this point of time the thing which is most essential is that of the revision and test series so kis tarah se aapko apna revision karna chahiye if you have already prepared the subjects before to kis tarah se aapko apna revision karna chahiye ye hum aaj pure ek revision plan ke sath is video mein discuss karenge so just be with me till the end of this video i am gagan laddha director and founder of ascent gate academy india's pioneer institute for providing e learning classes for gate mechanical okay now how should be the revision plan aapka jo revision plan hai perfect revision plan aapka kis tarah se hona chahiye iske copy main aapko de raha hu hamare mobile application mein bhi available hai aap chahe to agar aapke paas mobile application hai to usme download wale section mein aap ja ke usko kar sakte hain usko wahan se download kar sakte hain otherwise aap mobile application pehle install kar lijiye bahut sare resources bhi aapko wahan milenge kafi sare free online test series complete free online test series wahan par available hai kuch free of cost subjects wahan par available hai so that will be very very helpful for your preparation okay so we will come to this revision plan ki kis tarah se aapka revision plan hona chahiye gate 2021 ki preparation ke liye so the very first thing students jo ki main hamesha suggest karta hu which actually is the most effective thing ki jitne bhi subjects aapke hain sabse ek perfect plan tabhi ho sakta hai ki aap un subjects ko pehle to group wise aapko unko divide kar lijiye aur group aapko kis tarah se create karne hain group is tarah se karne ki ek group mein ek subject jo rahega that is of much importance aisa subject jis jiske importance zyada hai jiska weightage zyada hai जो कि प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम जिसमें लगता है और दूसरा ऐसा सब्जेक्ट जिसका प्रिपरेशन में कंपेरेटिवली कम कम टाइम लगता है जिसकी वेटेज जो है वो कंपेरेटिवली कम है तो इस तरह से ही आपको हमेशा ग्रुप तैयार करना है और इसका रीज़न यही है कि जब भी आप ग्रुप के लिए एक टाइम अलॉट करते हैं रादर देन सब्जेक्ट्स के को छोड़ के जब आप ग्रुप के लिए टाइम अलॉट करते हैं सपोज आपने लेट सपोज यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं कि ग्रुप ए में हमने दो सब्जेक्ट को रखा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एज यू नो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वेटेज भी ज़्यादा है और कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है ओके तो इस इसलिए इन दो सब्जेक्ट्स को साथ में इसमें रखा गया है ओके तो उससे होगा क्या कि सपोज आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पहले पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सपोज आपका ज़्यादा टाइम लग गया तो आप उस टाइम को कंपेंसेट करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कम टाइम लगा के अदरवाइज जब आप सब्जेक्ट वाइज जाते हैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हो सकता है कि उसका वेटेज क्योंकि कम रहता है हो सकता है टाइम आपको बहुत ज्यादा लग जाए तो बाद में आपका टाइम जो है वो कम पड़ जाए तो इसलिए कभी भी बेटर यही रहता है कि ग्रुप वाइज आप सब्जेक्ट्स को अलॉट कर दीजिए किस तरह से बनाने हैं वो मैं आपको बता दिया हूँ ये एक सिर्फ एक सैंपल दिख रहा है आपको ये आपको आपकी खुद की प्रिपरेशन के हिसाब से खुद के हिसाब से ही आपको ये ग्रुप बनाना है और रिवीजन प्लान भी जो मैं दे रहा हूँ वो भी एक सैंपल है ऑब्वियसली आपका जो प्रिपरेशन स्टेटस है डेट इज़ डेट इज एट डिफरेंट लेवल मैं जो दे रहा हूँ डेट मे बी डिफरेंट तो इसलिए आपको खुद से बनाना है कि हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स आपके बचे हों तो नए सब्जेक्ट्स में आपको कितना टाइम अलॉट करना है प्लस बाकी जो पुराने सब्जेक्ट्स हैं उनके विजन में कितना टाइम अलॉट करना है ये सारी चीजें आपको खुद से करना है एक टेम्पलेट आपको यहां से मिल जाएगा उस टेम्पलेट में आप किस तरह से भर सकते हैं ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा ओके तो हमने ग्रुप बनाया है पांच ग्रुप आप देख सकते हैं ग्रुप वन में जैसे मैंने बताया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ग्रुप बी में थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड थर्मोडाइनमिक्स ओके थ्योरी ऑफ मशीन्स ऑब्वियसली वेटेज ज़्यादा रहता है बट जो टाइम उसके लिए लगता है हमको कंपेरेटिवली कम लगता है थर्मोडाइनिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है ग्रुप सी में प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ग्रुप डी में फ्लूड मैकेनिक्स हीट ट्रांसफर और मशीन डिजाइन इसमें हीट ट्रांसफर और मशीन डिजाइन का बहुत कम वेटेज रहता है गेट एग्जाम में इसलिए इनको साथ में रखा गया है और ग्रुप ई में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड एप्टीट्यूड जिसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा रहता है ओके आप अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं ओके द पॉइंट इज अब हम क्या करेंगे नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि हम इन सारे ग्रुप्स के लिए वी आर अलॉटिंग सर्टेन डेज आप अपने प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से आप कुछ एक दिन सारे ग्रुप्स के लिए अलॉट कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया ग्रुप ए के लिए हमने अलॉट किया फोर डेज ओके ग्रुप बी के लिए अलॉट किया हमने फाइव डेज ओके okay, और ये ग्रुप बी के लिए फाइव डेज एंड देन ग्रुप सी के लिए सिक्स डेज एक एक दिन हम बढ़ाते क्यों जा रहे हैं इसका कारण है ये लास्ट वाला कॉलम री रिविजन वाला कॉलम ओके okay, हमको करना क्या है कि पहले जो ग्रुप सपोज ग्रुप ए की जो दो सब्जेक्ट्स हमने किया है ओके okay, उन उ, उसको फिर हमको री रिवाइज करना है इन वाइल डूइंग ग्रुप बी सब्जेक्ट्स ग्रुप बी जब आप कर रहे हैं तब आपको री रिविजन भी आपको साथ साथ में करते चलना है ओके okay, आपका शेड्यूल इस तरह से होना चाहिए कि सेवन टू एट आवर्स का टाइम आप रिविजन में दें देन टू आवर्स डेली आपको फिर से री रिविजन में देना है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ये इसमें सबसे बड़ी गलती होती है हम रिवाइज रिविजन के टाइम भी ये सोचते हैं कि एक बार रिवाइज कर लिए मतलब वो चीज़
थ्री टू फोर टाइम्स आपको मान के चलिए एटलीस्ट फोर थ्री टू फोर टाइम्स अप टू फाइव टाइम्स हो सकता है कि आपको रिवाइज करना पड़े और ये रिवीजन मैं बोल रहा हूँ कि फाइव टाइम्स रिवीजन ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये बहुत मतलब आप जब एक बार री रिवाइज जब आप करने लगते हैं तब आपको टाइम कंपेरेटिवली बहुत कम टाइम लगता है तब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हो सकता है कि टेस्ट सीरीज सॉल्व करना पड़े बस इतना ही जो इसलिए आपको री रिविजन वाला जो टाइम है वो बहुत कम लगता है इसलिए आप उस चीज़ का टेंशन मत लीजिए कि इतने बार रिविजन कैसे होगा द पॉइंट इज कि आपको हर एक सब्जेक्ट के टच में रेगुलरली रहना ही है अदरवाइज ये चीज आपको एंड टाइम में जनवरी मंथ में या या जनवरी एंड में जस्ट एग्जाम के पहले ये चीज आपको बहुत परेशान करेगी आपको लगेगा कि मैंने रिवाइज कर लिया है लेकिन जो चीज आप अभी रिवाइज कर रहे हैं हो सकता है वो चीज एक महीने बाद आपको याद ना आ रहे तो इसलिए जरूरी है कि जो अब जब आप रिवाइज भी कर रहे हैं तब भी साथ साथ में री रिवाइज करते चले कोई भी सब्जेक्ट से आपको टच अपना छोड़ना नहीं है ओके तो ग्रुप के हिसाब से उसके नंबर ऑफ डेज को अलॉट किया गया है जैसे मैंने आपको बताया ग्रुप ए में हमने फोर डेज रखा है ग्रुप बी में फाइव डेज एंड ग्रुप सी में सिक्स डेज अब जैसे जैसे ग्रुप आगे हम बढ़ाते जा रहे हैं नंबर ऑफ डेज भी बढ़ा रहे हैं क्यों क्योंकि इसमें आपका हो सकता है री रिविजन का टाइम भी जो है वो बढ़ते जाए ठीक है देन ग्रुप डी में सेवन डेज ग्रुप ए ग्रुप ई में आपको एट डेज रखा गया है टोटल यहाँ पर थर्टी डेज आपको मिलेंगे ओके इन ऑल टोटल आप मान के चलिए कि मोटा मोटी अभी फिफ्टी फाइव डेज के आसपास बचे तो फिफ्टी डेज के हिसाब से ये प्लान मैं आपको बता रहा हूँ थर्टी डेज आपको इसमें रिविजन में लगेंगे अच्छा और साथ ही साथ इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपन ले लेते हैं उसके बाद जो बचे हुए 25 डेज रहेंगे डेट विल बी कंप्लीटली अलॉटेड फॉर द फुल लेंथ मॉक गेट टेस्ट सीरीज फुल लेंथ मॉक गेट टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज जितना भी है आप अभी रिवीजन के टाइम जितने भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देनी है वो सारी टेस्ट आप रिविजन के टाइम दे सकते हैं बाद में उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ मॉक गेट टेस्ट सीरीज के लिए आपको एटलीस्ट 20 टू 25 डेज आपको अपने अलॉट करने हैं ओके नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि किस तरह से अब आपको रिवाइज करना है क्या क्या चीज़ें आपको इस रिविजन में पढ़नी है ऑब्वियसली जिस तरह से आपने पहले पढ़ा है ऑब्वियसली उस तरह से तो हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि इतना टाइम अभी हमारे पास है नहीं सो वॉट शुड यू फोकस ऑन आपको किस तरह से ये चीज़ पढ़नी सबसे पहली जो चीज़ रहती है डेट इज ऑफ थियोरिटिकल पार्ट थ्योरी पार्ट में अब हमको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है जितना हमको ध्यान देना था हमने पहले दे चुका है वीडियो लेक्चर्स हमने देखे होंगे तो थ्योरिटिकल पार्ट हमारा ऑलमोस्ट डन है थ्योरी आप जो शॉर्ट नोट कॉपी अगर आपने बनाए होंगे उस टाइम तो उस शॉर्ट नोट कॉपी से ही आपको अपनी थ्योरी पढ़नी है एक बहुत ओवरव्यू आपको लेना है फॉर्मले कॉपी अगर आपने बनाई है तो उस फॉर्मले कॉपी से फॉर्मले आपको याद करने हैं एंड देन कम टू द क्वेश्चन मेन जो चीज़ है ज़्यादा टाइम जो है आपको आप क्वेश्चन सोल्व करने में जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन अब आपको सोल्व करने हैं और ये क्वेश्चन भी कौन से सोल्व करने हैं यू हैव टू सोल्व प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन अभी जो टाइम है अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा फोकस करें पहली चीज दूसरी चीज़ मैं हमेशा से कहता हूँ आपने मेरे पहले के वीडियोस भी प्रिपरेशन वीडियोस जो स्टडी प्लान के वीडियोस जो देखे होंगे तो उसमें भी मैंने ये चीज़ कही थी कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रिपरेशन के टाइम जब आप क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं तो जो क्वेश्चन आपसे एक बार में नहीं बनते हैं उनको आप टिक करके रखिए ओके okay? ताकि वो चीज़ हम बाद में सॉल्व कर सके तो सो दिस इज द टाइम अब वो टाइम आया है कि जो क्वेश्चन आपने पहले से टिक करके रखे हैं जो क्वेश्चन आपसे एक बार में नहीं बने हैं उन क्वेश्चन को अब हमको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं ओके okay? तो ऐसे क्वेश्चन जो आप आपने प्रीवियसली टिक करके रखा है उन क्वेश्चन को लीजिए प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन लीजिए स्टडी मटीरियल अगर आपके पास है अगर आपके पास एस गेट अकेडमी वाली बुकलेट है या स्टडी मटीरियल कुछ एक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है आप उस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पर आप स्टडी मटीरियल यूज़ कर सकते हैं और उसमें भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं ओके नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि किस तरह से अब हमको सॉल्व करना है तो देखिए इसको है ना अब आपको मान के चलिए अब आपको सब कुछ अब टेस्ट के फॉर्म में ही करना है आपको एक पर्टिकुलर टाइम अपने लिए खुद के लिए अलॉट करना पड़ेगा और उस टाइम फ्रेम में ही आपको उन क्वेश्चन को सोल्व करना है ओके तो आप हर टॉपिक जितने भी टॉपिक हैं आपके उस, आप उसके ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव आप ले लीजिए मे बी आप प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन ले सकते हैं या फिर प्रैक्टिस के क्वेश्चन ले सकते हैं जो भी क्वेश्चन आप लेना चाहे एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन आप हर टॉपिक के टॉपिक के बोलो नॉट सब्जेक्ट के हर टॉपिक के आप एटलीस्ट 20 25 क्वेश्चंस आप ले लीजिए और इसके लिए आप अलॉट कर दीजिए 20 20 क्वेश्चंस भी अगर आप लेते हैं तो अप टू 60 मिनट्स का टाइम आप खुद को इसके लिए अलॉट कर सकते हैं ओके okay, तो इसको भी जो आप क्वेश्चन uh, भी सॉल्व कर रहे
बीस क्वेश्चन पंद्रह बीस क्वेश्चन अप टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आप उसमें ले सकते हैं और अपने आपको अलॉट करिए कि सिक्सटी मिनट के टाइम में मुझे इसको इतने क्वेश्चन को सोल्व करना है एंड यू स्टार्ट यू जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग लाइक ए लाइक द एग्जाम लाइक द टेस्ट टेस्ट की तरह आप उसको सोल्व करना शुरू करिए जो क्वेश्चन एक बार में नहीं बन रहे हैं आपको लगता है कि टाइम ज्यादा लग रहा है तो उनको छोड़ते चलिए आगे बढ़ते चलिए और फिर जैसे ही आपका वो टाइम कंप्लीट हो जाता है एक बार आंसर आप चेक कर लीजिए और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने हैं उसके बाद आप टाइम दीजिए उन क्वेश्चन को सोल्व करने का ओके तो सबसे अच्छा तरीका जो रिवीजन के समय जो क्वेश्चन सॉल्व करने का रहता है वो यही रहता है और इस समय भी आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्यूरेसी को आपको मेंटेन करके ही रखना है ऐसे टाइम में हमसे गलती ये होती है कि हम सोचते हैं कि यार टाइम बहुत लग रहा है तो अब बस क्वेश्चंस को देख लो बस हम देख लेते हैं क्वेश्चन को कि ऐसे सॉल्व हो जाएगा ऐसे सॉल्व हो जाएगा बट जस्ट रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट्स की अभी सबसे ज़रूरी टाइम है आपको अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने का ओके और एक्यूरेसी एज आई ऑलवेज से कि इज़ नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस आप आज सोच के सो रहे हैं कि कल सुबह मेरा पेपर है मैं सारी चीज़ें एक्यूरेट कर लूँगा तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है आपको अपनी प्रैक्टिस में वो चीज़ लानी है तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको प्रॉपर जैसा मैंने कहा कि टेस्ट की तरह सॉल्व करिए उसके आंसर्स को आप टिक करिए और पूरा एक्यूरेसी के साथ उस चीज़ को सॉल्व करिए और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं उसके बाद का टाइम आप दीजिए उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर देख लीजिए कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम जा रही है और ऐसे क्वेश्चन को आप टिक करके भी रख सकते हैं जब आप री रिविजन तब आप उन क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं ओके okay, तो इस तरह से टॉपिक वाइज एक टॉपिक हमने पढ़ा उसका थियोरिटिकल पार्ट छोड़ थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स अगर हमको जरूरत है तो शॉर्ट नोट्स पढ़े अगर जरूरत पड़े तो वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं अगर आपने पहले वीडियोस देखे हुए हैं वीडियो लेक्चर्स अगर आपके पास है आपने पहले देखे हुए हैं तब तो जरूरत नहीं है अगर हो सकता है कि कुछ एक टॉपिक्स में आप कहीं फंस जाए या कंसेप्ट में फंस जाए कुछ चीज से समझ में नहीं आ रही तब उन पर्टिकुलर टॉपिक्स का आप देख सकते हैं अदरवाइज वीडियो लेक्चर्स की अभी जरूरत नहीं रहती है जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो ओके तो इस तरह से टॉपिक वाइज हमने कंप्लीट किया देन धीरे धीरे आपका फिर एक कंप्लीट सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा ओके एंड देन जो लास्ट डे आपने अलॉट किया है जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हमने टोटल चार दिन दिया तो तीन दिन के अंदर अंदर आप टारगेट रखें कि मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए कोशिश करिए कि तीन दिन में हो जाए क्योंकि एक बफर टाइम आपको एक देना ही है तो एक दिन का एक्स्ट्रा बफर टाइम तो रहेगा ही आपके पास प्लस उस दिन में जरूरी है कि उन दोनों सब्जेक्ट की एक एक टेस्ट आप दे दीजिए ओके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की या जो भी दो सब्जेक्ट आपने उस ग्रुप में रखे हैं तो उस ग्रुप के एंड वाले डे में जो आपने डेज अलॉट किए हैं लास्ट डे आप उन ग्रुप्स के टेस्ट आप वहां पर अटैम्प्ट कर लीजिए और टेस्ट में जो जो गलतियां हो रही है टेस्ट के बाद जरूरी पार्ट है उसका एनालिसिस और एनालिसिस में देखिए आपने जो जो गलतियां हो रही है उसको आप टिक करके रख लीजिए हो सकता है कि वो दिन आपका वहां वो जो ग्रुप के लिए आपने अलॉट किया वो दिन आपका वहां पर खत्म हो रहा है तो आप उसको बस टिक करके रख लीजिए जब आप री रिविजन करेंगे तब आप उन सारी गलतियों को उन सारे क्वेश्चन को आप फिर से अटैम्प्ट कर सकते तो इस तरह से करते चलिए क्या क्या किया हमने सबसे पहले टॉपिक वाइज हमने देखा टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चन सोल्व किए एक पर्टिकुलर टाइम हमने अलॉट किया उस टाइम में हमने क्वेश्चन सोल्व कि जो नहीं बन रहे हैं उनको हमने टिक करके रख लिया आगे के लिए देन उसके बाद हम जैसे जैसे सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो रहे हैं सब्जेक्ट के बाद पूरा ग्रुप हमारा कंप्लीट हुआ तो उस ग्रुप के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी टेस्ट हमने लास्ट डे दी उसकी एनालिसिस की एंड देन कम टू द सेकंड ग्रुप ये आपका एक ग्रुप का पार्ट कंप्लीट हो गया फिर आप सेकेंड ग्रुप में आ जाइए सेकेंड ग्रुप में आप क्या कर रहे हैं सेम प्रोसेस आप करिए प्लस साथ ही साथ आपको री रिविजन करना है फर्स्ट ग्रुप का तो जब आप री रिविजन फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट्स का करते हैं कुछ एक सब्जेक्ट्स का जब आप री रिविजन करते हैं तो आप वो देख लीजिए जो जो क्वेश्चन आपसे मिस हुए हैं टेस्ट के टाइम जो क्वेश्चन आपसे मिस हुए हैं वो सारी चीजें आप देख सकते हैं शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं फॉर्म लिस्ट देख सकते हैं ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं ओके okay? ओके okay, तो आप कंप्लीट अपने जितने जो दिन के जितने भी आर्स है ऑब्वियसली आपको एटलीस्ट टेन टू ट्वेल्व अप टू फिफ्टीन आर्स तक के देना पड़ेगा हो सकता है आगे चल के एटलीस्ट अभी तो एटलीस्ट आपको टेन टू ट्वेल्व आर्स आपको देने हैं तो पूरे दिन के जितने भी नंबर ऑफ आर्स है उसको आप प्रॉपर डिवाइड कर लीजिए हो सकता है कि आपके कुछ सब्जेक्ट्स बचे हों कुछ टॉपिक्स आपके बचे हो तो उन टॉपिक्स के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए बाकी का जो मेजर टाइम है वो आप रिवीजन के लिए निकालें और कुछ टाइम री रिवीजन के लिए निकालें और डेली डेली की अपनी एक हैबिट बना लीजिए सोने के पहले रोज का हाफ एन आवर अगर आपने पहले फॉर्मूले कॉपी बनाई है तो उस फॉर्मूला कॉपी को पढ़ने के में रोज आ, रोज का आधा घंटा आपको उन फॉर्मूलेस को
याद आना तभी पॉसिबल है जब वो डीपली हमारे माइंड में वो चीज़ बैठ गई तो जब आप सोने के जस्ट पहले जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं ऑब्वियसली आपका उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है तो वो मैक्सिमम ग्रास्प आपके दिमाग में वो चीज़ होती है और लंबे समय तक वो चीज़ आपको याद रहती है तो इसलिए डेली का आप डेली मतलब एक तरह से रूटीन बना लीजिए कि आधा से एक घंटा रोज़ का मुझे फॉर्मला कॉपी पढ़ना है और धीरे धीरे करके वो फॉर्मले इम्प्रिंट हो जाएंगे आपके माइंड में जिसको आप फिर कभी भूल नहीं सकते ओके तो ये पूरा प्रॉपर डे वाइज आप प्लानिंग कर लीजिए प्लानिंग में हो सकता है कि आपको एक दिन लगे आधा दिन लगे वो प्लानिंग का पार्ट इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिना प्लानिंग के अगर आप पढ़ेंगे बिना डायरेक्शन के अगर आप चलेंगे ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट एनी ओके तो बिना डायरेक्शन के कोई अगर हम मेहनत भी करते हैं इट इज़ लाइक जस्ट पुलिंग अ वॉल आप जब दीवार को धकेलेंगे तो द वर्क डन बाई यू इज़ ज़ीरो ओके अल्टीमेटली आप मेहनत बहुत कर रहे हैं बट आपके कोई काम हो नहीं पा रहा है क्यों क्योंकि आपकी मेहनत जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं है तो इसलिए ज़रूरी है एक सही डायरेक्शन में मेहनत के लिए ज़रूरी है कि एक सही प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए सो जस्ट इन्वेस्ट सम टाइम इन दिस पर्टिकुलर प्लान जो मैं प्लान आपको मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है इसको आप एज इट इज़ यूज़ करें थोड़ा सा आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से इस प्लान को ढालें एंड देन स्टार्ट यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्लान ओके okay, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा ये जैसे शेड्यूल आपने बना लिया डेट वाइज शेड्यूल आपने बना लिया अब जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जा रहे हैं आपका रिवीजन कंप्लीट होते जा रहा है तो आप साथ साथ में इसमें टिक करते चले है ना कितने जितने बार सेकंड टाइम आपने रिविजन किया थर्ड टाइम आपने रिविजन किया तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स कितने कितने बार रिविजन हो गए वो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं तो इससे आपको ये भी रहेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेरे कम रिवाइज हुए हैं जो हम जो मुझे ज़्यादा फोकस करना है पहली चीज़ दूसरा इससे आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा अल्टीमेटली होता क्या एग्जाम टाइम में क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है चीज़ें इतनी ज्यादा रहती है तो हम जैसे एक सब्जेक्ट को छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट में जाते हैं तब भी हमको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता हमको लगता है कि यार वो सब्जेक्ट तो बचा ही था मेरा हुआ नहीं है रिवीजन या ये भी कर लिया वो भी कर लिया तो वो पूरी चीजें मिक्सअप हो जाती है तो इसलिए इसको एक रिटर्न फॉर्म में आपके पास रहना चीजें बहुत जरूरी है इस चीज का रिविजन का साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का भी आप ये चीज बना के रखिए कि जैसे जैसे आपका रिविजन कंप्लीट होते जा रहा है आप उसमें टिक कर दीजिए जितने बार भी रिविजन कंप्लीट हुआ है आप टिक कर दीजिए लास्ट में आप देख सकते हैं कि किसका कम रिविजन हुआ है तो ऑब्वियसली उसमें आप ज़्यादा रिवाइज ज़्यादा एक एक या दो बार आप उसमें हो सकता है कि और रिवीजन आपको उस चीज़ का करना पड़े ओके तो दिस विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस आप जब रोज देखेंगे कि यार हाँ यार इतने बार मैं रिवाइज कर चुका हूँ नाउ आई एम ओके विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो ये कॉन्फिडेंस जो है ये आपका यहाँ से आ गया ओके सेम चीज़ टेस्ट सीरीज में मैं आऊँगा एक सेपरेट वीडियो में ही मैं पूरी चीज़ बताऊँगा बट इस ये आपको इसी फॉर्मेट में मिल जाएगा जो आप डाउनलोड अभी कर रहे हैं ये इस तरह का टेस्ट सीरीज का भी मैंने बनाया है तो टेस्ट सीरीज का भी आप इसका प्रिंट निकाल के रख लीजिए और ये भी इसमें जैसे जैसे आप टेस्ट सीरीज देते जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज भी दे रहे हैं या फुल लेंथ मॉकगेट टेस्ट दे रहे हैं वैसे वैसे इसमें आप टिक करके चलिए ओके okay, टेस्ट जो जो दे रहे हैं उस तरह का आप चार्ट बना लीजिए उसमें आप लिख के रख लीजिए तो लेट सपोज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की टेस्ट वन या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की टेस्ट टू थर्मोडाइनमिक्स टेस्ट वन टेस्ट वन सब्जेक्ट वाइज भी दे दिए प्लस फुल लेंथ मॉक के टेस्ट दे दिए इसके अलावा भी एक और जो जरूरी चीज़ रहती है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट ये भी आप साथ साथ में देते चलिए ओके okay, जनवरी मंथ में जब आप मॉक गेट टेस्ट देंगे तो एटलीस्ट आपको ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मॉक गेट टेस्ट उसमें अटैम्प्ट करनी है एंड जस्ट ट्राई टू इंक्लूड द प्रीवियस ईयर पेपर्स एज वेल उसमें भी कुकी को कि हालांकि क्वेश्चन हमारे सॉल्व किए हुए रहते हैं बट एक रियल टाइम में किस तरह से क्योंकि माहौल किस तरह का माहौल रहेगा और किस तरह से आपके ऊपर प्रेशर रहता है उस प्रेशर में आप किस तरह से डील कर सकते हैं तो वो सारी चीज़ आपको वहाँ पर से समझने मिलेगी गेटिंग दिस तो इस तरह का भी आप इसमें चार्ट बना सकते हैं टेस्ट के लिए प्लस साथ ही साथ रिविजन के लिए तो ओके तो आई होप कि ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी आपको अपने रिविजन शेड्यूल करने में रिविजन एंड टेस्ट सीरीज आर एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिना इसके और ये टाइम ज़रूरी है अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं किया है देन यू मस्ट मस्ट स्टार्ट इट राइट नाउ हो सकता है कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट ना हो हमको लगता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन से रिवीजन स्टार्ट करेंगे बट ऐसा मत करिए आप शेड्यूल कर लीजिए प्लान कर लीजिए कि आपका जो जो टॉपिक बचा है है ना एक प्रीवियस वीडियो जो मैंने बताया था उसमें मैंने ये भी चीज़ बताई थी कि किस तरह से आपको बचे हुए सब्जेक्ट्स को करना है तो उसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हम देख लिए उन्हीं टॉपिक्स को भी करना है क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि पूरा को पूरा हम सब्जेक्ट कर सकें ईच एंड एवरी टॉपिक हम कर सकें तो जो इंपॉर्टें